当众调侃徐小凤，恐怕是赌王这辈子最后悔的事情。<笑>早年，徐小凤上台领奖，颁奖嘉宾正是赫赫有名的赌王。可没想到，面对徐小凤，赌王却摆出了一副高高在上的架势，还笑着调侃，让对方来帮帮自己。赌王家是做什么生意的？在场嘉宾心知肚明。赌王此话明显是让徐小凤下不来台。可没想到，徐小凤丝毫不慌，仅用一句话让赌王后悔调侃他。只见徐小凤反过来询问赌王：“你是做哪一行的？需要我去帮衬你？”一句话直接。让赌王吃瘪，毕竟赌王家的生意虽然赚钱，但却没办法上这种大型舞台。要知道，徐小凤可是港圈最不好惹的女明星之一，其背后人脉分为三大类，其一是家世背景。据悉，徐小凤的父亲是唐明生，对方身份背景不简单，一大家子没一个好惹的。其二则是徐小凤的歌迷不简单，早年就连霍英东都直言自己是徐小凤的歌迷，非常喜欢她的音乐。要知道，赌王与霍英东关系不错，甚至他能坐上赌王位置，也与霍英东支持脱不开干系。如果知道徐小凤是霍英东喜欢的歌星，恐怕他根本不敢随意招惹对方。而徐小凤的第三大人脉则是娱乐圈的港星。徐小凤出道时间比较早，所以她提携过不少港圈艺人，像周润发、刘德华早年都曾得到过徐小凤的帮助，所以每次刘德华提起徐小凤时，都是满脸感激，甚至会称呼对方母亲，还要替徐小凤养老送终。去徐小凤的演唱会做嘉宾，刘德华周。周润发更是直接跪拜对方，从这儿便能够看得出徐小凤在港圈的影响力有多强。而除此之外，早年的谭咏麟也曾被徐小凤提携过。当年 TVB 为徐小凤出特辑，谭咏麟负责协助。徐小凤为了帮还不出名的后辈增加表演机会，于是主动提出让导演在两首歌中间帮谭咏麟加上一段对话，最后效果也是异常火爆。包括梅艳芳早年也是模仿徐小凤爆火的，可徐小凤不仅丝毫不在意，反而还一个劲儿夸奖对方，彰显出了她身为前辈的格局。难怪前段时间的大湾区音乐节，徐小凤一出现就被一群明星围在中间，成龙、吴京、霍启刚也只能为徐小凤镶边。提到徐小凤，赌王算是踢到铁板了。